。那是在道光二十一年，鸦片战争爆发，朝廷腐败无能，上下无人同心。皇上为讨好洋人，将林则徐大人革职。同一时间，中华武林犹如社会的缩影。无人团结，相互排斥。俗话说得好，孤木不成林。在这世上，一个人武功再高，也难以保全一方安宁。请问，阁下可是高师傅？在下正是高三高明春，不知阁下是？我兄弟三人。江湖人称西京三杰。今日听闻高师傅武艺高强，特来一会。家里等着豆腐下锅呢，要比，改日再比。石佩，这么说，高师傅是看不起俺兄弟三人了。军机处王鼎大人找到我，只有一句话：五人一心，国人方能一心。是来拜师学拳的，您就收下我们吧。收下我们吧。各位，各位，快快请起，快快请起。这一代宗师，这武学。有如西岳华山通天，浩瀚，大海无边。高三之喜的沧海一粟，如何敢受得起这一代宗师的排便？您武艺高强，武林大会一举夺魁，您受不起，还有何人受得起？我知道各位想拜在一代宗师的门下，可高三不是，还请各位把排便抬回去吧，请吧。今天这匾我们带来了。就没有带回去的必要。高文师傅既然看得起我们，那我们就告辞了。高师傅，告辞。哼，行。哎，这啥意思嘛？心中大海，这牌匾找个没人的地方处理了。今日之事。
，日后不得再提起。说说啊，咱师傅脾气咋真怪的呢？别人给他送遍百事，啊，他不但不收，还让咱俩把这给吃力了。我是真搞不懂咱师傅是咋想。我了解师傅，他深知山外有山，人外有人。师傅一身视物如命，世界这么大。他怎么可能会被眼前这些虚名所拖累呢？若想天下武人团结，就必先了解天下武功。如今摘得洪拳魁首，已是迈出第一步，余生必然难以伴与家人左右。那时的抉择，甚至难于生死。但，这毕竟是我的夙愿，也是我一生的宿命。晚上寒气重，小心着凉。这些年跟着我。记得当年，我们一起在西京城看灯会的情景吗？当然记得，那是我见过的最美的灯会。这位客官，您慢走。你看那边，花灯真美。先保佑我，我许愿此生能嫁给高三，与他白首偕老，便是最大的幸福。他要是和我许的一样就好了。我许好了，该你了。少奶，最近听说洛阳北腿定门剑功夫了得，名扬千里。我想再去探究一番。要去多久
，高八月，有可能一年半载。注意安全，越早回来越好。还是买个波浪鼓吧，啊！仙儿，哎，来了！哎，老大饼，老大饼！这个客官，要点点什么？来斤羊肉，哎，两个饼一碗汤。这从北腿门出事的徒弟啊，是越来越少了。对呀、啊，这北腿门管的是越来越严。这丁门庆。也不知道他怎么想，学了二小就拜师啊！丁门庆他也不收啊。二位兄弟，嗯，敢问二位刚才所提北粉门，不知道他现在还收不收徒弟啊？北腿王近几年收徒极严，非法绝不轻易外传。门下弟子大多在门下扛活，这十年以上才能传权。徒弟想出师，全靠悟性，所以这门下弟子出师者寥寥无几。若是想学拳呢，我看还是另求他们吧。切勿枉费光阴呐！好，谢谢二位兄弟，不谢。羊汤一碗，羊肉一斤，来了。客官，你慢用啊。受恩，洛阳丁师傅腿法超群，今日登封金刚手，特前来向丁师傅讨教讨教这十二路探腿，还请丁师傅指点一二。岂敢岂敢！听闻登封城的刘五爷最近来到了洛阳，没想到是为我而来，真是令寒舍蓬荜生辉啊！请拳脚无眼，请。金刚手刘武使得铁线拳相当了得，却被丁门庆的弹腿轻易打败。江湖都说这南拳北腿，如今南拳输给了北腿。看来丁门庆的腿法绝技，确实有过人之处。抓命嘞！抓命！想知天？光是是摸骨相面呀、啊，还是测姻缘的？我啊，我是想、啊，都不是，都不是，你是来向我打听事儿的。秀，有意思。啊。哎，那您老怎么知道我是打听事儿的？还有啊，我这还没说话呢。那您老怎么知道我是壮士啊？瞅你说的，这儿是什么？天眼神算呢？我当然知道你是高是矮，是胖是瘦，是男是女了。还有，平时找我算命的人呢？
至多拿这些，但是来向我打听事儿，可就不一样了。这洛阳街道上大大小小的各种人物都知道，我天眼生在那，消息最灵通。你要是来向我打听消息的话，这些钱。只少不多，说吧，想向我打听什么事儿啊？我啊，我是想向您老打听北屯门丁文庆的事儿。丁文庆，这丁文庆呢，号称北腿王，腿发天下无双。鲜见对手。不过嘛，他是个怕老婆的主。韩静婷便是他夫人，也是一代女侠。他呀，是十二路弹腿的真传人。这丁文庆啊，为人。沉着冷漠，心性难以猜测。这谭静婷女侠嘛，倒是一副热心肠，所以如果有什么事要相求的话，我建议从这儿入手。多谢老先生提醒。<笑>拿人钱财。替人办事，应该的，应该的。多谢，夫人，这身衣服还满意吗？夫君给买的，自然是喜欢的。嗯。什么人？不能把你进的。什么人？不能进。我有件衣服。不能让你进的。叔，师傅，你看这个人有点拦不住。叔。叔。丁师傅。在下，陕西省三原县高三，特来向丁师傅拜师学艺。我还没答应收你为徒，磕的什么头啊？前辈看在晚辈千里迢迢、诚心诚意的份上。还奉前辈能够成全。前辈若不答应，晚辈就不起来了。我丁门腿法不传外甥，你还是回去吧，免得耽误了你的前程。丁师傅，恳求前辈能够成全，收下弟子吧，日后做牛做马，再说不辞。谢谢师傅。谢谢师傅。你难道听不懂我说的话吗？我看此人却是诚心诚意，夫君为何要下狠手？今日我做主，收了这个弟子。夫人，好生糊涂啊！我看你才糊涂，即使不交权，也不能在江湖上落下个北腿门欺负外省人的坏名声。日后谁还扶我北腿？谁还会来拜师？今日我做主，定要收下这个徒弟。多谢师娘收留之恩。今后，你就留在北腿门。不过，北腿门有规矩，初来者一年内不会教授任何拳法，所以你也不要高兴太早。
最近出了一个三元高三，听说有两下。魏北的武林大会夺了魁。也不说给咱们这帮老骨头们摆摆宴席、拜拜山门，哼，着实的不懂规矩啊！最近又听说高三去了河南，又被啥被退王围死，这是丢尽了老天人的脸！堂堂陕西武林大会的魁首。去把一个外省人围死！哎呀，让这洪泉如何在武林里走啊？哎，上次我三人齐攻高三，都不是他的对手。我还听说，这高三将别人送他的一代宗师牌匾给扔了。也对，就是这么回事。高三也是个聪明人呐、啊，只是坏了咱们武术界的规矩。咱们省城的武术界联手，请出一个人来，向他挑战。他高三要是输了，逐出陕西，也不得说自己是洪泉的传人。师兄，还是感觉这个事情不对呢。那就是，单吃萝卜先操心。你看啊，这是师傅。啊，你说咱是不是草包呀？啊，比日，比日说，比日，比日说你是师傅。啊，哎呀，哎，这个比如我喜欢。然后呢？然后，然后，走。师傅在的话，总是这个反应。可是师傅现在不在，就跟那沙包似的。啊，看见没有？看见没有？看见没有？看见了，看见没有？你现在连个沙包都打不动了。我的亲哥哎，咱能不能分清了重点？咱俩是为了保护高家招牌的，啊？那高家招牌不得砸了啊？师傅对名分他看得清，他看的是真拳脚。就沈城那些老拳师，这一天到晚就知道耍小心眼儿。那不行，那得想办法。你好好练功吧啊！你看你那个瘦样儿，出去以后你就等着挨揍吧。我练锁骨功的，锁骨。别闹了啊！迟早我能用上啊，随你便。哎，我这有个办法。薯条，薯条，哎，雪儿，怎么了？啊，要吃的了。傻孩子，咱家哪有吃的了？都多久没揭开锅了？谢谢，谢谢。
太不容易了。这哪是老天爷送的呀？啊，这明明是大侠高三仗义。你知道我们饿了，特意从烧鸡过来给我们吃啊？什么大侠高三？对呀、啊，谁是大侠高三呢？嗯嗯啊。你们看啊，嗯，这四个字念“大侠高三”，老爷，镖局来信说。咱们那批货物在半道上被土匪给劫了。什么？被劫了？好在洪泉魁首高三带领弟子及时出现，打走了劫匪，咱们这批货物才得以保全呢。嗯，最近江湖盛传高三到处行侠仗义，没想到这次都帮到咱们头上来了。哎，是的，高三还带领弟子。接济穷人，这高三的口碑也日益增上啊。他帮了咱们，咱们是不是也对他有所表示？我与高三是故交，谢就不必了。不过，最近听说省城武术界的那帮老东西们，正准备去请皇城拳师姚正雄来对付高三，意图将高三踢出省城武术界。这帮老家伙，现在只知道固步自封，天天都是那些穷讲究。老爷，您的意思是？找个合适的时间，私下安排我和姚正雄见一面。是，老爷，去吧。嗯、这三元高三。至今没有和帖。最近听说他在省城一带是行侠仗义，笼络人心呢、啊。这分明是瞧不起我们，和省城的武术界唱反调。哼，是时候给这个姓高的一点颜色看看了。不过，那个皇城拳师姚正雄还没答应和高三北舞的事儿。既然这样，不如请九爷出山。李先生客气了，姚师傅，您对省城武术界这次请您出山，和三元高三比武的事，怎么看？梅先生，怎么看啊？实不相瞒，梅某虽然是一介商人，但也觉得省城武术界太过墨守成规，自铸壁垒。很不利于洪泉发展。这西京城城阔墙高，可又在这城中筑起了一个皇城，汉人和满人隔开。可如今，这西京城武术门派就如同这道城墙。我虽身为汉人。却也只能给八旗子弟练拳。这汉人想学却是学不了。这洪拳发展，谈何容易？嗯，梅某就知道，在省城武术界，您最开明。哎，哪里哪里。我们这些做生意的人，就盼着咱们陕甘两省
，能有几个有真本事的拳术高手，商人们在外面做生意的时候，也不至于忍气吞声啊。哎，这西京城武术界的老规矩，也实在是不合时宜。可对于我们习武之人来说，要经常切磋。求计，方能取得成就。可这定下的老规矩，又不好破。哎，要破了，也只能是高三、高战魁来破。韩静婷，便是她夫人，也是一代女侠。她呀，是十二玉弹腿的真传人。韩静婷。父亲，夫人，我此去前去访友，多则七八日，少则两三日便回。夫人，不必牵挂。你呀，早去早回，注意身体。知道了。多谢师娘赐教。他前辈，三元县，洪全明的天下好。啊，您好，你们在这玩呢？长高了啊！我看看，高三叔叔，我们长大了也要和你学洪拳，好不好啊？我也要学，我也要学。好，好，好，你们都要学啊！等你们长大了，叔叔都教，好不好？好，去玩去吧，好吧？哎，不打架啊！带着小弟弟来，带着他，哎。
最近有人传来消息，说省城武术界向你下了战书。战书？啊，正好，好久没去省城了，也正好，到省城拜访一下武术界的各位前辈们。他们说你不守武术界的规矩，我怕他们对你不利。这规矩都是人定的，这规矩定久了，时代有变化了，这不合时宜的，就需要有人来打破它。还有。大海和金钟已经去省城了，怕是这次又给你添麻烦了。明天就动身，去趟省城。派来嘞！二爷，榴莲醉酒一壶。好嘞。卤牛肉二两，二爷请慢用。哎呀，啊、你看这宋城家做的豪华，那、啊、肯定。你看这牛切的。你不能用筷子吃呀，你这就属于癞蛤蟆想吃天鹅肉。你有没有文化？你会叫井底之蛙，井底之蛙。<笑>哦，你是什么没文化的？哎哎，兄弟，你你你过来干啥？哟，又他俩，我已经盯好久了。抓，交给师傅。你小伙儿说话这口气咋比脚气还大嘞？你师傅得是没教你咋说话嘞？我打！怎么了？好，没事儿。你在客栈好好待着，我一会儿就回来。来，早点休息。
。好了好了，不打了不打了，媳妇儿在哪？前辈，身手灵活，满分佩服。敢问前辈，高姓大名啊？你小子，我喜欢，就是速度慢了点。好酒，前辈，是找这个吧？你小子，你什么时候把我酒偷了？啊，给我同意敢喝我的酒？你知道我的酒多少钱一壶吗？你小子，我喜欢。你小子。你叫高三儿，比我想的厉害。你就是在魏北群英会上一举夺冠的高占奎。<笑>都是武术界的朋友们，抬举。高三，博得虚名而已。哎，前辈性格豪爽，若不嫌弃，晚辈与前辈交个朋友如何？朋友。我叫姚正雄，就是省城里表面人人敬重、背地里暗骂汉奸走狗的皇城拳师姚正雄。您就是皇城拳师姚前辈啊？正是。倒有耳闻，久仰久仰。姚前辈武艺高强，人人敬重。至于汉奸一说。晚辈倒未曾听说，哎，也许是一些闲人闲嘴杂谈。晚辈觉得，只要光明磊落、问心无愧，这样敬重您的人会更多。哈哈哈看不出来你小子，这嘴比拳头还要厉害。<笑>我看你这红拳，炉火纯青，这下盘功夫也颇为扎实。你要是能把这身体灵活性有所加强。为一代宗师，就指日可待了。啊，多谢姚前辈。那姚师傅，您的意思是？嗯，我在此地斗炉三日，每夜子时我在这里等你。一套猴拳功法，你能学会多少？那就看你小子的造化。招的精髓，你明白了吗？明白了。那好吧，以后除了这套猴拳，在你的世界里，没有出现过一个叫姚正雄的人。姚前辈，这是为什么？在那满人的皇城中。我叫姚正雄。如今在这儿，我教了你猴拳，你就叫我一声侯爷吧。侯爷。哎。哎。啊。我空有一身武艺。为了生存，我被八旗军选中，做了教头。八旗军有个规矩，教了八旗子弟，就再也不能给汉人教拳了。我性格率性随意，却时时刻刻装得沉默寡言，不苟言笑。与你相处的这几日，却是我平生。最畅快的几日，我一生武艺都在这本拳谱上。我最擅长的猴拳也都交给了你，总算了了我一桩心愿。如今省城武术界要找你的麻烦，有个叫九爷的，他是杨家拳的掌门，省城拳师，除了我。
就属他最厉害。此人为人阴险狠毒，不择手段，你要多加小心。多谢侯爷提醒。姚前辈的境遇，让我更加明白了什么叫孤木不成林，也更加明白了我所做的一切的重要性。王家全、严家全、李家全的掌门都到齐了，诸位可都是省城有名望的权士。既然请我主持公道，我还是那句老话。咱习武之人，要想让别人服你，首先就得打败对方。你功夫不应急，说话就不应急。此次集会三员的高三，希望大家能拿出看家的绝学。若是心里不急，以后这规矩的事儿就别提。诸位的强管以后还能不能收到徒弟，都很难说了。九爷说的是，我等要是一同出手，谅他三员高三就是有通天的本领，也休想走出这青云楼。全听九爷吩咐。多谢魏先生。生性宽待。高大侠，客气了。高大侠，光明磊落。尊师重义，没想到竟被这省城武术界所不容。我们省城商界定当全力支持高大侠。啊，多谢梅先生。哎呀，梅先生所说极是啊。这天下之大，尚能容我？真是没想到。这一座小小的方城，却容不得我。春秋战国时期，赵武灵王励精图治，意图富国强兵。赵武灵王将可以乘坐的战车，改为直接乘坐的马匹。将士兵穿着的宽大华服，改为不影响作战的短衣，但是这项改革，却遭到大臣权贵们的强烈反对。他们认为，这是在效仿胡人，有失体统。然而赵武灵王不为所动，坚持改革。结果是，赵国军队所向披靡。锐不可挡，这便是历史上有名的赵武灵王胡服骑射。如此说来，如果赵武灵王不打破陈规旧律，恐怕赵国早就亡国了。还谈什么雄起诸侯？没错，现在的省城武术界就好比这赵国。保守的大臣、权贵们一样，如今秦商可以说是融通四海，现在的生意那是遍布全国各地，每年运回秦地的银两无数。然而秦商在外地却是低声下气，忍辱经营。每次遇到挑衅欺凌。只能是忍气吞声。哎，我们商界真的是希望多几个像高大侠这样艺高技精的人。啊，哪里哪里
不过，多谢梅先生提醒啊。明日，高三即刻向省城的各位武术界的前辈当门谢罪。三院高三，见过各位前辈。师从何人？何门何派呀、啊？拜师学艺，无门无派。无门无派，看来还是个野路子。这门槛太高，个小的。进不来，九爷我门槛高，你这不也进来了吗？进门即是客，如今高三即进的九爷的门，也不上杯茶喝。这待客之道，要是传出去，还有损九爷您的圣誉。来人！上茶，这上好的福茶，还是趁热喝的好。温度刚刚好，高战鬼果然好身手，能喝上我的热茶的人，他不多。今日晚辈诚心来拜见各位前辈，高三不懂规矩的地方。还望各位前辈看了看。哼，我看你就是来踢场子的。既然都是武林中人，咱就按武林的规矩办。要想让省城这帮老伙计能接受你，这月初九，我在青楼摆场子，你来闯，闯过去了，我服你。你在省城武术界就是这样，要是闯不过去，今后别说你练的是什么闪击红拳，什么地方离关中远，你到那儿给我待着去。送客，晚辈告辞。今天这高占奎果然是有把的气势，身手也不错，办事儿也果断。
，是个练武的奇才。不过，这规矩既然定了，要是不废了他，那不就坏了武术会的规矩吗？告诉西京三姐，好好的准备。别丢了我的脸！是，这就去办。嗯、这做人呐，还是圆滑点好。嗯，给当年鳌拜有万夫不当之勇。号称满清第一勇士，却被一帮摔跤手缠住，生擒。今天你们几个就练习战术，只在消耗高三体力。这常言道：“双拳难敌四手，好汉架不住人多。”这几日需日日苦练。不可懈怠，是是是，师傅。好了，练功去吧。金钟和大海也好些日子没有音信了，不知道他们上哪去了。我怀疑，金钟大海就在九爷手上。事情办得怎么样了？都已办妥，最近正在抓紧时间训练。高三那两个徒弟给我好生照料着，咱们呢只是拿个把柄，要是整出什么问题来，留给外人的那全是闲话。九爷放心就是。告诉其他人。我摆的场子，谁要是给我玩阴的，砸了我的招牌，我叫他生不如死。哎。这把够使的，这还跟我玩个阴的，这算啥英雄好汉吗？这等我出去了啊，我非把这把狗屎还偷，那你还他妈当球踢？来人，有没有人？有没有人？在哪儿呢？咱们这是？你忘了
，才让人隐忍。啊，你说，咱能在外面惹的祸，要是让师傅知道了，师傅非得生气。那、啊、现在咱们被关到这里，真是给师傅丢人呀、啊！啊，你说你平时鬼主意不挺多的吗？现在怎么，光知道说废话呀？咱们得想办法逃出去呀！咱们，哎，哎，哎，俺现在有能啥办法？啊，你咋天跟说废话呢？你说谁说废话呢？说谁说废话？说谁说废话？哎。行啊，你小子呀，这手骨功什么时候还练成了呀？这，快点，我得是给你师傅吃了用上。快给我打开，快点，快点，给我打开。哎，快快快快快快！快一点打开呀！我急呢，我急，我急，我急！欠揍是吧你？你赶紧给我打开呀、啊、你！你你给我快点打开吧你！你，赶紧！来，起来，起来，带你们去个好地方。再过几日就是青云楼之约了。此去凶多吉少，眉某着实有些担心呢、啊。梅先生，切莫担心。这福祸在天，生死有命。不过，对手越强，我高三就越想一挥。就怕他们玩阴使诈。这青云楼闭门比武，里边发生什么，谁也不知道。夫人，若我输了，只能说，咱技不如人，怨不得别人。我已联合陕甘商会，向九爷施压，确保你的安全。相信他九爷，也会忌惮三分。陕甘商会。都站在了高三这一边，这对于我们可不是一件好事儿啊！都是梅锦堂，这高三和他妻子就住在梅锦堂府上。梅锦堂，他在省城也是一号人物啊。也就是梅锦堂，敢跟我对着干，人斗一斗有意思。这样才让我觉得依然年轻。我到底要看是他的拳头硬，还是我的皮硬。高大侠，今天我请了一位武林贵宾，我们呐，痛饮一番。那真是谢谢梅先生了，那咱们今天就痛饮一番，请，请。完毕，高三，介。介绍一下，这位是黄成全师总教头姚正雄，这位。三元高三，洪泉魁首。哦，这位是高夫人，高大侠，请，请。久仰姚前辈大名，完毕高三，敬你一杯。高大侠客气，来
，姚前辈，真是豪爽。不愧是一代豪杰。你我二人一见如故。陈九下战书的事情，我也早有耳闻。祝高大侠明日青云楼一战，凯旋。谢姚前辈吉言祝福，高三定当全力以赴。<笑>你们这两位大侠甚是投机呀、啊，把我这个主人可就晾到一边了。<笑>来，我敬一杯。这个为了陕西洪泉的未来，来，共兴洪泉，共兴洪泉，干。这就是当年我们一起看灯会的地方。是啊，时间过得可真快，转眼好几年过去了。时间过得再快，只要你在我身边就好。赵南，你看这新京城。远没有当年你我刚来的时候那么繁华了。无论世道如何变迁，我只要你平安就好等你回来。偕老便是最大的幸福。想不到，堂堂省城武术界泰斗，哼，也用这种下三滥的手段。高三，进了秦云楼，来趟我的场子，就得凭真本事说话，按我的规矩来，谁赢了，谁就是规矩。请赐教，高三，这玩意儿是我从西洋弄来的，叫沙愣。世人都知道你武艺高强，我这一生最爱按规矩办事儿。你今天必须连赢我八位勇士、六大掌门、西金三杰，还要打败我，并且。是在沙漏的沙子流完之前，否则你这两位徒弟
告诉俺，我要让你为不守规矩付出代价。你要是赢了，你就是这个；输了，这俩孩子就怪他们入错了师门，被自己的师傅害死了。当年，我在西京城许下的愿都已实现。今日，祈求神灵再次保佑我夫君高占魁平安。梅老板，高三想吃我给他做的油泼辣子面，我去厨房给他做赵楠，我回来了。回来就好，快洗手吧，面也好我什么都不求，只求你平安就好高大侠，这最后你是如何打败九爷的，先生？
，我的全都是被钱赢了。今天晚上回去，打三千庄钱，少一千，都别想吃饭。陈九，今天输了。大海，金钟，回家。你是说，你要摆桌酒席，给前辈们道歉？现在，我打破了这规矩，但我们依然同为一国五人。我觉得，就应当有人担起这责任，由我给老前辈们道个歉。要给足面子。新的武林诞生，以后大家齐心协力，共同向前发展。高兄，梅某。果然没有看错人。在下今日再次设宴，请各位前辈来，一来是赔罪，二来是给各位前辈送拜帖和英雄酒。红拳讲究，晚辈进了前辈的门要自饮三杯，高三。见自饮三杯。高三高占魁，艺高德厚。昨日若不出手，陈某。可能因自己的设的陷阱而死，此等作为令人心服口服。我代表省城的武术界敬高大侠一杯。哎，九爷，武术是中国人的武术，对敌不对内。红拳出于红尘之间，不是为了伤害。任何一位同国同乡之人，晚辈认为，我们只有凝聚在一起，才会成为国人的力量，才是我们五人当做之事。高三这话说得好啊！我建议，为了国家，咱们干了这一杯。来，好，摒弃门户之剑，共行红拳。共行红拳。陆大侠，救救青少吧！今天怎么了？快快请起！这不是四川秦商商会周会长吗？您这是怎么了？哎，说来话长。那青商，在四川云南经过几代人的打拼。如今生意做得风生水起，四川巡抚衙门教头骂黑子，手下门徒众多，黑白两道同吃。平日里，四川在保护费我便认了，现在竟然情商居然就不该揍人。最气人的是，他在西京会馆前打击擂台，上书，上上书，写的什么？上书拳打陕甘两省，脚踢该死英雄。没办法，我这才回来，回陕西请高大侠入川，入川呐、啊！真是欺人太甚，明日一早即可动身，我倒要会会这马黑子。师傅
哥，咱仨都这么机灵？假者，不是知我困，千里有意之言。今亲上有难，我还不能两肋生齿。来来来。